Evet, polinomlarda kalan teoremini şu ana kadar bir sürü videoda kullandığımız o meşhur teoremi artık ispatlamanın zamanı geldi ve ispatı yaparken bu teoremi ilk gördüğümüz videodaki, ilk gördüğümüz videodaki örneği kullanacağım. Böylece ispat belki biraz daha somut hale gelir. Anlaması kolay olur. 3x kare eksi 4x artı 7'yi x eksi 1'e böldüğümüzde bölüm 3x eksi 1 kalansa 6 idi. Ve hemen bu noktada ufak bir hatırlatma yapayım. Polinomlarda bölme yaparken kalana ulaştığınızı, kalanı bulduğunuzu, kalana ulaşabildiğinizi nasıl anlarsınız? Cevap basit. Hatırlıyorsanız, bölenin, yani polinom böldüğümüz terimin derecesinden daha küçük dereceli bir terim elde ettiğinizde. Şimdi burada yaptığınız işlemi başka bir şekilde yazayım. fx, fx, yani 3x kare eksi 4x artı 7, x eksi 1, çarpı bölüm ya da bölüm çarpı x eksi 1 diyebiliriz. Evet, bunu yazalım. 3 x eksi 1 çarpı bölen yani x eksi 1 ama bitmedi. Bu x'in çarptığımızda bunu elde etmeyiz. Kalanı da eklememiz gerekiyor. Artı kalan. Kalan neydi? 6. Fark ettiyseniz burada gördüğünüz işlemin klasik bölme işleminden pek de bir farkı yok. Hatta bu benzerliği daha iyi görün diye bir klasik bölme işlemi de yapalım. Mesela 25'i 4'e bölelim. 25'te 4, 6 kere var. 6 kere 4, 24. 25'ten 24 çıkarsa geriye 1 kalır. Bu bölme işlemi az önce polinom örneğinde olduğu gibi 25 eşittir. 6 çarpı 4, 6 kere 4, artı 1 olarak da yazabiliriz. İşte burada da aynı şeyi yaptık ama sayılar yerine bazı ifadeler kullandık. Bu arada henüz ispata başlamadım. Önce şu ana kadar anlattıklarımı iyice anlamanızı istiyorum. Bu polinomu bu ifadeye bölseydim, bölüm olarak bunu ve kalan olarak bunu elde ederdim. Aslında burada yazdığım şey de bu bölme işleminin başka bir şekilde ifade edilmiş hali. Yani polinomu bölen çarpı bölüm artı kalan. 3x eksi 1 çarpı x eksi 1 artı 6 olarak yazdık. Şimdi bu ifadeden yola çıkarak biraz genelleme yapalım. Buna fx diyelim. Ve fx bölen çarpı, bölene de qx diyelim. qx'i başka bir renkle yazalım. Evet, fx eşittir. qx çarpı x eksi a. Burada a 1'e eşit ama genelleme yaptığımız için x eksi a diyoruz çarpı x eksi a artı kalan. Kalanın sabit bir sayı olacağını biliyoruz. Neden mi? Çünkü kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmalı. Bu örnekte x eksi a'nın derecesi 1 olduğuna göre kalanın derecesi de 0'dır. Ve derecesi 0 olduğu için de derecesi 0 olduğu için de kalan sabit sayı olmalı. Evet, bu ifade x eksi a'ya bölünen bütün polinomlar için doğrudur. Yani bütün fx ve x eksi a'lar için. Ve şimdi de ispatın en can alıcı noktasına geldik. f a nedir? f a nedir sorusunu sorarsam ne dersiniz? Evet, f'nin içine a'yı koyarsam sonuç ne olur? f x'i bu şekilde yazabiliyorsak f a'yı da yazabiliriz. a'yı değişik bir renkle yazalım. f a eşittir q a çarpı Evet, tahminen nereye gittiğimizi anladınız. q a çarpı, çarpı a eksi a, artı r, artı r. Peki, bu denklemin sonucu ne olur? a eksi a sıfır olacağı için q a'nın ne olacağının önemi yok. Burası komple sıfır. Ve o zaman f a da r'ye eşit olacak. Ve işte karşınızda kalan teoreminin ispatı. Herhangi bir fonksiyonu x eksi a'ya bölersek, bölüm olarak qx, kalan olarak da r elde ederiz. Bunları kullanarak da fonksiyonu bu şekilde yazabiliriz. Sonra da fonksiyonu a ile değerlendirirsek, yani x'in yerine a koyarsak, sonuç olarak kalanı buluruz. İşte kalan teoremi bu şekilde ispatlanıyor. Başlangıçta çok zor, çok karmaşık gibi görünen bu teoremin ispatı oldukça basitmiş. Böyle değil miymiş?